bir hayırlı cuma gününde çok hayırlı bir açılış için bir araya geldik. Bizi bir araya getiren Rabbim'e binlerce teşekkürler olsun. Bu mübarek ayda sizlerle bir hayırlı hayırlı için daha buradayız. Hatırımız için hepimiz aile teşekkür ediyorum. Burası çok önemli ve bir insanın hayatında idrekli olayları yaşadığı eserlerimizden birisi. Önce, biraz önce Sayın Büyük Başkanımızın ifade ettiği gibi esnafımızı mağdur etmeden bir alternatif geliştirmek için işe başladık. İlk yıl 2019. Gel, göreve gelir gelmez. Esnaflarımız geldiler. Biraz önce ifade ettiğim gibi. Ne yapacaksınız? İkacan dedim. Nasıl yıkacaksınız? Öbürleri yıkamadı dediler. Ben yıkacağım dedim. Ama size daha güzelini hazırlayacağım. Hep beraber yıkacağız dedim. Şükürler olsun bugün onu yapıyoruz. Önce burayla beraber yan taraftaki belediyemizin iş anı olarak bilinen ve mülkün yaklaşık üçte biri yönetimin de yüzlerinden fazlası Osman Gazi elektrik dağıtım şirketine ait olan yan tarafla başladık işe. Tamşan yolu üzerindeki belediyemizin mülküyle Osman Gazi Elektrik Ayşe ile birlikte takas sistemlerini başlattık. Meclisimizden geçirdik. Her şey tamamlandı. Üzerine 700 lira yavullar bize yatar. Biz onlara verip kapıyı alacak iken bir hafta kala bir duydu ki orası Cumhurbaşkanı kararnamesine bir bakma verilmiş. Hemen dedim arkadaşlar, arkadaşlar uğraşmayın. Yan tarafa başlayalım. Burayı, burayı da devam ettirdik. Burası da eski 30, 30 Ağustos İlk öğretim okulu vardı. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle, valilerimizle görüştük. Bir buçuk yıl buranın özel idareye ait bir alan üzerinde kurulmuş okula tahsil edilmiş bir alan olduğunu öğrenemedik. En son öğrendik ki yer özel idarenin okula tahsil edilmiş. Okul müdürümüz ve diğer bürokratlar yazışmalarımıza rağmen bir buçuk yıl sonra ancak orayı boşaltabildik ve arkasında buraya iş merkezi projesini gündeme getirdik. İmar değişikliği gerekiyor. Anıtlar kuru yerinde iki üç kez görüp onun onayladığı bir proje olmasına rağmen pozisyonlarda sıkıntı yok. Belediye meclisine geldim. İtiraz ediyorum arkadaşlar. Muhalefet meclisleri. Niye kardeşim? Olmayacak diyorum. Çünkü daha önce, iki dönem önce bir belediye başkanı yıktı, orayı yeniden yapmak zorunda kaldı. Arkasından gelen aynı partiye anasıl bir diğer belediye başkanı yıkamadı. Eğer buna yıktırırsa, oraya da bir iş merkezi yaparsa elli sene ürünü kesemeyiz dediler. Bunları ben yaşadım. Ne düşünenlerine, ne koyuyorlar? Yalvardım arkadaşlar, bakın bu proje standart bir iş merkezi projesi değil. Bu proje 30 Ağustos iş merkezi ve zanaat çarşısı projesi adıyla Uruca önündeki iş merkezi yıkma projesi. Ejder Tiyatıgarı 600 yıldan fazla bu şehirde şehrin dünyaya tanıtmasını sağlayan Uruca'nın önünün yıkılması demek en az 100 yıl boyunca gelecek nesillerin bize de dua etmesi demektir. Yapmayın bunu dedi. Ara verin dedi. Oylamadan önce. Aradan çıkışlar iki muhalefet partisi meclis yes arkadaşım size iki ev atoyu yeter mi dedi bana. Başka partide yeter dedi. Millet Hareket Partili ve diğer iki muhalefet partisi meclis yerimizi kabul oylarıyla burası 16 kabul oyuna karşılık 14 Red oyuna kabul geçti. Öyle başladık biz bu işe. Şimdi arkadaşlar dedim daha sonra niye kardeşim? O günkü il başkanı talimat veriyor ve mesaj çektim. Toplantıya katılım zorunlu. Red oyu verilecektir. Aksi takdirde aksi ihraç sebebidir. Değerli bir şeyler biz oradan geldik buraya. Ama hiçbirinin gücü yetmedi şükürler olsun. Yıka yıka parayları geldik bugün buraya işe başlıyoruz. Sonra geldim. 
Gelin bir gelin. En plaso yüzde seksenlere çıktı. Faiz yüzde otuz civarı. Buranın yapılışı yetmiş milyon lira civarında buranın bedeli var. Yetmiş milyon kredi talebinde bulunalım dedi. Ona da rektif verdiler. Dedim ki siz ne yaparsanız yapın. Kasada yüz milyon nakit var. Burayı yapacağım ve inşallah onun açılışına size davet edeceğim dedi. Ama içmesi gelemedi. Burası 30 Ağustos İş Merkezi ve Zanaat Çarşısı olarak 2022 yılı 10 Ağustos'ta sözleşmesi yaptık. Yani bir buçuk yılda yaptık arkadaşlar. Sadece yer altında fare kazı olarak 282 adet 60 veya 80 santimetre çapında 25 metre derine gömdüğümüz fare kazıklar çevresi garanti altına alındı. Altına iki kat otopark yapıldı. Her katta yaklaşık yüz araçlık olmak üzere iki yüz araçlık bir otoparkımız var. Ardından da toplam zemin katta 28 iş yeri. Tüm hemşerilerimize verdik bunları. Uyucağın iş merkezindeki iş yeri sahiplerine. Birinci katta 11 iş yeri, ikinci katta 7 iş yeri, üçüncü katta da 7 iş yeri olmak üzere toplamda 53 iş yerine kavuştuk. Ayrıca yan tarafta 12 elekte ayakkabı tamircilerimiz için zanaat çarşısını yaptık. Ayakkabı tamircilerimizi davet ettik ihale günü. Hepsi geldiler dediler ki burası biraz küçük bizim mevcut yerimize göre. Biz eski yerimize kalmak istiyoruz dediler. Tek tek sordum. Tamam mı? Tamam. Canınız sağ olsun. Siz orada kalın. Burayı da zanaat çarşısı olarak başka türlü değerlendiririz dedik. Dördü ayakkabı tarihsi olmak üzere gümüş işlemesi, tespitçi ve benzeri fütayamızı değerli sanatçılarımız olarak ihan ettik. Bakın bunlar da açılacak. Dolayısıyla böyle bir iş yeri şehre kolay kazandırılmadı. Evet siyaset olabilir. Siyasi rekabet anemle o da olabilir. Ama memlekete gelecek. Hizmete dur demek. Siyaseti oraya kadar düşürmek Kütahya'ya yakıştırıyor. Yakışmadı. Biz diğer arkadaşlarımızla beraber kendi Milliyetçi Hareket Partili Meclis Üyesi arkadaşlarıma huzurunuzda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ayrıca diğer iki Muharefet Partisi Meclis Üyesi arkadaşıma da huzurunuzda teşekkür ediyorum. İsimlerini söylemeyeceğim. Çünkü onlar da bundan dolayı partilerine yargılandılar. Cezalandırıldılar. Niye o evet verdiniz diye. Bu memleket Bunlar açacak. Biz bu dönem uzlaşma kültürünü şehrimize kazandırdık. Ama Allah nasip ederse önümüzdeki dönem ona da gerek kalmayacak. Vatandaşımız kimin ne niyetle nasıl çalıştığını bu beş yılda çok iyi gördük. Geride bıraktığımız beş yılda iki yıllık pandemi yaklaşık altı ay ben deprem bir, bir buçuk yıllık etkisiyle savaşa rağmen bunları yaptık. Kendi içimizde de mücadele ettik. Ama en önemli olmazsa olmazımız Kütahya'da barış sağlamak huzuru zedelememekti. Şükürler olsun bugün huzur bir şehre döndü. Türkiye'nin en konforlu yaşanabilir dördüncü ili bizim gibi 51 il içerisinde normal belediye içerisinde birinci belediye yükseldi. Üçün, üstümüzde üç büyük şehir var. Bizden daha konforlu. İnşallah hedefimiz ilk üçü de yakalamak olacak. Bunu hep birlikte sizlerle, esnafımızla, vatandaşımızla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla ve belediyemiz çalışanlarıyla başardık. Sıralamaya ilk 2020 yılında başladı. Devletin resmi sıralaması 19. sıradan başladı. 2021'de 6, 22'de 5, 23'te de 4. sıraya yükseldi. Bunun içerisinde çok önemli bir dal vardı. Mali yapıda 63. sıradan sıralamaya girdik. Yani belediye borcu içerisinde batmış. 63. sıraya 2022 yıl, 20 yılında yeni ulaşabilmiş belediyeydi. Şimdi 3. sıradayız. Bütüncül yönetimde 62. sıradaydı. Yani belediye kendi iç kavgalı, dışarıyla kavgalı 62. sıradan girdik. 
şimdi Türkiye gitsiz. Karıştır. Kurumlarımız da karıştırdı. Valilik ve belediye, belediyeyle, iş adamı, iş adamıyla, üniversite, üniversiteyle, sivil toplum kuruluşları bir şehirde kavga olamazdı. Onlar şükürler olsun sağladı. Bugün bu huzuru sağladık, kimseye bozdurmayacağız. Burası ilkokul yapılacaktı diyorlar. İlkokul yapılacak. Abdurrahman Paşa İlk Öğretim Okulu'nu Milli Eğitim Müdürlüğü kararlaştırdı. Dolayısıyla buranın yeri özel idareden yaklaşık 14 bin metrekare belediyemize ait yeşil ayın alanını vererek buraya aldık biz. Oralardan geldik. Yeter ki burada Ulu Cami önündeki esnafımızı huzursuz etmeyecek bir iş yeri bulalım. Çünkü bu bölgede yıllarca 40 bin esnaf yapmış. Müşterisi bu bölgede olan bir insanı gidip de başka bir yerde al daha büyük iş yeri verir dese orada iş yeri açabilir miyim? Bunlar görüşülerin sosyal ayağı. Herkes iki ayağına bakıyor. Paraya bakıyor. Karlı mı değil mi? Mümkün. İkincisi fizik zorluk. Eski daha iyiye dönüştür. O da mümkün. Ama sosyal ayağı bu memleketin esnafı Ulu Cami'nin önünde yıllarca iş yeri açmış. Orada hizmet vermiş. O Ulu Cami'nin önünü alalım. Örneğin ailenin önüne götürelim. Böyle bir dünya yok. Olmadı işte. Onun için biz bunu başarabiliriz. Bu kadar başarabiliriz. Kalkın yerlerin nasip edilsin. Sadece 28 iş yerini esnaflarımıza verdik. Karşılıklı gönüllük esasına imzalar attılar. Bu apıkanlarını verdiler. Bugün taşıdılar. Bugün açıyoruz. 25 iş yerde belediyemize kaldı. Yaklaşık 10 gün sattık. İkisi bankaya olmak üzere dün encümende onları da sahiplendirdik. Geri kalanlarında öncelikle satmayı düşünüyoruz. Vatandaşımız gelsin burada yeni iş yeri sahibi olsun. Şehrin merkezinde iş yeri bulmak kolay değil. Olmadı. Kiralayarak bu iş yerlerimizi hemen aktif hale dönüştüreceğiz. 53 iş yerini yeni iş yerimizde kazandırmış olmanın onurunu hep beraber yaşayacağız. Rabbim yeni iş yerlerini açmakta buluştursun. Bundan sonraki tek bir edemimiz var. Şehrin fakirliğini, yoksulluğunu tarih edilmek. Şu anda Türkiye ortalamasının yaklaşık üçte ikisine denk gelen milli gelir seviyesine sahibiz. Yani 85 milyon her birine düşen paydan daha düşük bir milli gelir payına sahip. Bir tane daha söyleyeyim. Hedefimiz Önce ortalamayı yakalama, sonra da inşallah daha üst seviyede gelir düzeyi yüksek Kütahya'ya ulaşmak. Onun için kurallar önemli. Kütahya'nın değerlerini dışa açamaz isek zenginleşebiliriz. Boynu bükük kalmaya devam ederiz. Kimsenin boynu bükük kalmayacak Allah'ın izan bu şehirde. Göğsünü gene gene Kütahya'lıyım diyebileceği yeni bir döneme gidiyoruz. Beş yıl sonra Ortalama, Türkiye ortalamasını yakalamış, huzurunu korumuş, büyümesini sürdürmüş ve kentsel dönüşünde depreme dayanıklı hale gelmiş binalara kavuşan bir Kütahya'yı hep beraber göreceğiz. Allah yeni hayırlı saatlerde buluşmayı nasip ederiz. Rabbim bizlere bugüne kadar olduğu gibi emanet edilmiş hiçbir oya leke düşük böreği yine nasip ediyoruz. Bizim için en önemli konulardan birisi emanete sahip çıkmak ve onu lekelememek ve lekeletmemektir. Şükürler olsun bugün göğsümüzü gene gene tüm emşelerimize bugün buradaysa bunun kutluluğunu yaşıyoruz. Allah memleketimize, milletimize birlik Beraberlik versin, birliğimizi, birliğimizi bozmasın. Ramazan mübarek ayı da, mübarek Ramazan ayımıza tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri ve duaları kabul edesin. Hayırlı uğurlu olsun. Ülke ağzı kurulduğu zaman da